Hallo zusammen und herzlich willkommen im schlechten Wetter von Visima. Oder im Umland von Visima. Wir haben in der letzten Folge den, wie hieß er? Soltan, genau, den Zwergen Soltan vor ein paar rüpelhaften Rassisten gerettet. Und jetzt werde ich mich einfach mal hier etwas umsehen. Was haben wir da drin zum Beispiel? Noch mehr Tod? Nee, Schurke. Hallo Schurke, warum nennt er sich eigentlich Schurke? Broke, wer ist Broke? Wir rauben ein paar Schurken aus. Macht uns das zu was Besserem oder zu was Schlechterem? Schleifstein. Cool. Sonst hier? Ach, Treppe zum Keller, okay. Ich kann's nicht fassen. Kohle. Noch mehr. Wer tut das ganze Geld in die Fässer? Ach, natürlich. Damals gab es noch keine Sparschweine. Dann hat man alles in Fässer gestopft. Alles. Auch die eigene Großmutter. Okay, ihr Schurken und Raufbold, wir sehen uns. Bleibt anständig. Verschlossene Tür und ich höre Ratten quieken. Was habe ich auch anderes erwartet? Natürlich ist die Tür abgeschlossen. Es sind immer zwei Ohren in den Fässern. Also nicht zwei Ohren zum Hören, sondern Ohren, also die Währung hier. Ohren vielleicht auch, manchmal. Ähm, nein, ich suche ehrlich gesagt eine Quest. Die sind alles so freundlich hier. Vier Ohren. Das Fass hört ganz besonders gut. Sechs, es wird immer besser. Was? Wer bist du? Ein Bettler, hallo. I recently saw a drowned dead by the river's edge. Einen ertrunkenen? A drowner? No, they're smaller. This was a drowned dead. Tell me about the drowned dead. Bigger and stronger than drowners. A criminal drowns. Sometimes he turns into the drowned dead. Blinded by rage, he desires to drag all living into the water. Where can I find him? Sometimes on the waterfront at night. Destroy him. We'll see. Ein Bettler hat uns gerade eine Aufgabe gegeben und ich weiß nicht, ob er uns bezahlen kann, aber wir schauen uns erstmal in das Haus. Das ist Brock. Okay, Brock, wer bist du und warum soll ich dich ansprechen? G -g Greetings to the honorable gentleman. You are? Haran Brock, merchant and middleman at your service. What brings you here, w -w Witcher? What do you have to offer? The R Reverend sent you, I presume? Ähm... Um. Eigentlich nicht, also natürlich. Of course. Well, why don't I believe you? Ähm, ihr müsst einen Ring tragen. Okay, das heißt, wir brauchen ein Zeichen von ihm. Vielleicht ist er ja bestechbar. Ganz bestimmt keine 70 Oren. Da, du kriegst 23. Okay. Ich hab's versucht. Kuhmilch. Oh, verdammt, Inventar ist voll. Wir brauchen unbedingt irgendwas um das ganze Zeug. Kleine Axt. Schaden 6 bis 12. Ja, damit. Und ein Buch. Wieder die Anderlinge. Was tue ich denn stattdessen weg? Ähm. Was brauche ich denn nicht? Kann ich den Fisch nicht essen? Ich tue den Fisch derweil mal weg. Ähm, so. Verdammt, kann ich das nicht in den Schrank reintun? Nein, ich muss mal kurz mein Inventar leeren. Ähm, okay, ich fresse ihn. Nom, nom, nom. Ähm, was haben wir jetzt bekommen? Moment. Ah, Vitalität, Regeneration. Vitalität uns allen gut. Ich esse noch einen. Soll ich noch was essen? Hähnchenkeule. Hm. 
Ja, ist auch Vitalität. Ich fresse jetzt einfach mich so lang voll, bis ich tot umfalle. Die End. Und die letzte. Okay, jetzt können wir das Buch nehmen. Und ich lese es gleich mal. Irgendwas zum Elfmagier. Dieses Buch fügt dem Tagebuch einen Glossareintrag hinzu. Elfen. Zwerge. Gnomen. Skoyatal. Also im Prinzip das perfekte Buch für die ganzen Rassisten hier. Hm. Okay, Brock. Wir sehen uns. Da drüben springen die ganzen Fische am Fluss herum. Schön, ich kenne sie nicht. Ich erlaube mir noch kein Urteil. Eine Tür. Ich finde es ein bisschen schade, dass es hier keine Konsequenzen fürs, fürs Clown gibt. Ich fand das immer irgendwie gemütlich, wenn man wirklich beim Clown aufpassen musste. Ich glaube, bei der Gothic-Reihe war das immer relativ gut. Oh Gott, so viele Ratten. Om nom nom, alle auffressen. Warum regnet es eigentlich hier? Okay, wir hören das wahrscheinlich von draußen, aber ist das nicht ein bisschen zu laut? Mann, das Wetter ist echt scheiße hier. Äh, wie komme ich hier runter? Ah, da vorne. Oder? Doch, da vorne. Ne, da komme ich her. Ähm, ich bin verwirrt. Eine Feuerstelle und ein Raufbold. Na du? Nice knife. Danke, habe ich selbst gemacht. Aus Menschenknochen. Und Thymian. Schurke, Raufbold. Raufbold. Ob die die Berufsbezeichnung wirklich irgendwo auf einem Ausweis stehen haben? So Mitarbeiterausweis, wo Raufbold draufsteht? Was war? Nee, uninteressant. Feuerstein nehme ich mit. Da haben wir noch Schleifstein. Okay. Aber wohin muss ich eigentlich? Ich glaube, da waren wir schon, oder? Ich bilde mir ein, bei dem Eingang sind wir schon zumindest in der Nähe gewesen. Oder ist das ein anderer? Ist natürlich auch möglich. Nee, doch nicht. Da waren wir noch nicht. Budenbesitzer. You a witcher? How did you know? Saw one like you recently and asked the reverend. Never learned his name, but he wished to enter the city. Did they let him into Vizima? I know not. He approached the reverend, perhaps for help. Anything else? Nothing I haven't said. That doesn't help me much. Hmm. Das Fleisch riecht seltsam. Von welchem Tier stammt es? This meat looks odd. What's it from? You smelling or buying? Shouldn't answer a question with a question. Where it's from is my business. Customers aren't exactly lining up. Hmm. Hmm. Erzähl mehr von dem anderen Hexer. Tell me more about the other Witcher. I know little. So try to remember what you already told me. He spoke with the Reverend, then took his leave. He seemed fearful. Thanks. Hmm. Hmm. Was hast du denn zu verkaufen? Hähnchenkeule, Hammerbein, Fleisch, 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 Fett, Schmalz, Fett. Okay, was brauche ich denn nicht? Ich brauche nicht... Soll ich die ganzen Nahrungsmittel verkaufen? Ich kann Schinkenbrote auch verschenken. Hätte ich gerne Bettler gegeben, wenn ich ehrlich bin. Kann ich alle Lebensmittel verschenken? Das ist kein Lebensmittel. Ja, anscheinend Lebensmittel können alle verschenkt werden. Hm, ich behalte jetzt trotzdem mal, okay. 
Bettler, ich möchte dir was zu essen geben und jetzt schubst ich ihn um. Toll. Da, nimm du was zu essen. Ähm, sorry, aber du bist Bettler, du solltest nicht unbedingt so hohe Ansprüche haben. Eine Tür. Jemand da? Stadtbewohnerin. People cared for flowers once. Now I alone cultivate tulips. Unterwegs sah ich sehr viele Blumen. I saw a bunch of flowers on the way. Oh, if you brought me but a small bouquet of wild flowers, I'd gladly give you tulips in exchange. I'll look around. Ah, aber wir haben ja schon Tulpen gefunden. Und auch schon hergeschenkt. Und unsere Belohnung bekommen. Wenn ihr versteht. Äh. Interesting. Was ich? Danke. Sagt meine Mama auch immer. Alter Stadtbewohner. Many animals died from plague. I wonder how I'll feed my children. No time. Ähm. Ich habe etwas für euch. Kann ich ihr Nahrungsmittel schenken? Moment. Schinkenbrot, hier. I only know old fables. Die würde ich gern hören, altes Mütterchen. I'd gladly hear them. My grandchildren like stories of the drowned dead, like the jilted miller's daughter who tied a millstone round her neck and plunged into the depths. When someone overcome by passion drowns, they arise as the drowned dead. At night, the miller's daughter persecuted the living till the nights of the flaming rose sent her to eternal rest. Der Orden der Flammenrose löscht ungeheuer aus. The Order of the Flaming Rose eliminates monsters. Its knights protect us and ask no reward. Unfair competition, I'd say. Hm. Ich fühle mich gerade gut, weil ich ihr was zu essen gab. Ich habe mein Gewissen etwas erleichtert. Und auch mein Inventar. Armes Mädchen. Hallo, Kleine. Wow, was für Ansprüche. Wenn ich groß bin, möchte ich ein Sofa werden. Haben sie das? Ich versuch's. Ich klaue einfach alles. Auch deine Jungfräulichkeit. Äh, nicht von dem alten Typ, ich meint. Ach, egal. Abgeschlossen, verdammt. Okay. Und überall das Gefiebse der Ratten. Ja, Leute, die Folge ist jetzt eher auch wieder mehr in Richtung, wie durchstöbern alle Häuser, aber das muss einfach sein. Fassregal. Was? Einheimischer Peperowka. Starker Alkohol, Grundstoff für Tränke. Ich kann ihn nur nicht nehmen, weil mein Inventar voll ist. Verdammt, gibt's eigentlich... Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob es eine Lagermöglichkeit gibt. Äh, ja klar, in der Taverne, ich Idiot. Haben wir erst vor ein paar Folgen kennengelernt. Das kenne ich schon, aber vielleicht hat sie eine andere Geschichte für uns. Was könnte ich ihr geben? Da, ein Fisch. Ich hoffe nicht dieselbe wie die andere. Ich glaube, das ist dieselbe im Moment. Ah. A hunter who bred bloodthirsty bloodhounds was murdered. This evil crime elicited a curse that transformed the bloodhounds into revengeful ghosts. These ghosts, called bar guests, persecuted the murderers until they tore them to pieces. Only then did the bar guests depart. Interesting story. Thanks. Ah, ich habe die Vermutung, dass wir ja über diese Monster entweder durch Bücher oder eben auf die Art und Weise Informationen bekommen. Cool. Kommode. Gelbe Rosen. 
Die brauche ich unbedingt. Ich möchte sie der Lady geben. Hm, was tue ich denn weg? Was tue ich weg? Ah, ich sehe gerade, wir haben ja einen Platz frei. Noch eine Kommode. Fackel. Äh, nee, brauche ich glaube ich gerade nicht. Sonst ist hier nichts zu holen. Das heißt, wir gehen wieder nach unten. Und raus mit uns. Ich möchte kurz zu Lady und ihr die Blumen geben. Wo war das, verdammt? War das das Haus? Hello. Äh, warst das doch nicht du? Dann war es doch nicht die, verdammt. Oder es war die und jetzt hat sie die Gesprächsoption nicht mehr. Auch möglich. Oder es war da drin. Nee, ich glaube nicht. Oder was du das? Ah. Was passiert eigentlich, wenn ich anscheinend sage? Wow. Ich habe etwas für dich. Köstliche gelbe Rosen. Lovely flowers. You deserve several tulips. Thank you. Wait, the flaming lizard folk asked after you. They mentioned lying in wait for you. Hmm, the salamander sign. Hope I meet them soon. Ja, ich kann es auch kaum erwarten. Okay, danke, dass ihr uns das gesagt hat. Nur wo? Springen die jeden Moment irgendwo aus einer Ecke raus? Ich hoffe nicht. Tür zum Haus des Geistlichen. Da sollen wir, glaube ich, so oder so hin. Und wer bist du? Einfach ein Stadtbewohner. Okay, Freunde, wir werden den Geistlichen besuchen, aber das machen wir in der nächsten Folge von The Witcher, Geralds Abenteuer im Blumenhof. Mein Name ist Taco, danke fürs Zusehen, macht's gut.